हेलो डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्यूबर क्लॉसिस टी सबसे पहले डेफिनेशन ट्यूबर क्लॉसिस टी बी इज अ डिजीज काज बाय बैक्टीरिया कॉल्ड माइको बैक्टीरियम ट्यूबर क्लॉसिस डियर स्टूडेंट्स आपको इस इमेज में रॉड शेप्ड बैक्टीरिया नजर आ रहे हैं दीज रॉड शेप्ड बैक्टीरिया आर नोन एज माइको बैक्टीरियम ट्यूबर क्लॉसिस और डी स्टूडेंट्स ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस हमारे लंग्स पे अटैक करते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस इज अ स्मॉल रॉड शेप बैक्टीरिया दैट अटैक द लंग्स तो अब सबसे पहले हम इसकी ट्रांसमिशन पढ़ते हैं हाउ ट्यूबर क्लोसिस इज ट्रांसमिटेड इफ यू लुक एट दिस डायग्राम इट हैज बिन ट्रांसमिटेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन डी स्टूडेंट्स यहाँ पे इस पेशेंट के लंग्स में इन्फेक्शन है इसमें एक नोड्यूल डेवलप हो चुका है ट्यूबरकल इसको ट्यूबर क्लोसिस का इन्फेक्शन हो चुका है अब जब ये कफ करेगा या स्नीज करेगा तो उसके रेस्परेटरी सिस्टम से ड्रॉपलेट्स बाहर आएंगे और ये जो करीब वाला पर्सन है वो इसको इनहेल कर लेगा इसको कहते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन सो वेन सम वन हुज टी बी कफ स्नीजिस Talks, laughs, or sings. They release tiny droplets that contain Mycobacterium tuberculosis. If you breathe in these bacteria, you can get it. अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये infected person है यहाँ पे एक आपको rounded nodule नजर आ रहा है इसको tubercle कहते हैं और इस वजह से इस disease को name दिया गया है tuberculosis. अब यहाँ पे आपको bacteria नजर आ रहा है This bacterium is known as Mycobacterium tuberculosis. तो जब ये सांस बाहर निकालेगा एक्जेल करेगा तो एयर में ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे जिसमें बैक्टीरिया होगा सो ड्रॉपलेट्स फ्राम कफ और सीनीज हैविंग बैक्टीरिया वेन दीज ड्रॉपलेट्स आर इनहेल्ड बाय एन अदर पर्सन इट इज़ हैविंग इन्फेक्शन ऑफ माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस तो इसको भी इन्फेक्शन हो जाएगा अब हम आते हैं ट्यूबर के पैथोजेनेसिस की तरफ तो सबसे पहले आप पूछोगे व्हाट इज पैथोजेनेसिस पैथोजेनेसिस इज द मैनर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिजीज डिजीज कैसे डेवलप होता है इसको पैथोजेनेसिस कहते हैं तो देखें सबसे पहला जो स्टेप होगा ए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस इज इनहेल्ड एज एयर बॉन्ड ड्रॉपलेट्स इन द लंग्स तो जो पहला स्टेप होगा उसमें हम एयर से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या आ जाएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया आ जाएंगे फिर ये ट्रिकिया से होते हुए ब्रोंका से होते हुए ब्रोंकियोल से होते हुए हमारे लंग्स में सेटल हो जाएंगे उसके बाद क्या होगा स्टेप बी बेसिला इंटर द एल्यूलस तो डी स्टूडेंट्स ये जो बेसिलाए हैं ये हमारे बबल लाइक एयर पॉकेट्स में आ जाएंगे जहाँ पे गैसियस का एक्सचेंज होता है तो ये यू सी वन माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस यू सी एन अदर माइक्रो माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस यू सी एन अदर माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस तो ये कहाँ पे आ गए ये हमारे एल्व्यूला में आ गए उसके बाद डियर सुन आपको यहाँ पे एक वाइट ब्लड सेल नजर आ रहा है मैक्रोफेज तो यहाँ से ये चले जाएंगे मैक्रोफेज मैक्रोफेज उनको ईट करने के लिए आएंगे तो ये मैक्रोफेज के अंदर चले जाएंगे Now step C, the bacilli are taken up and multiply within alveolar macrophage. Dear students, यहाँ से ये चले जाएंगे macrophage के अंदर और वहाँ पे अपनी further multiplication करेंगे. Macrophages white blood cells होते हैं. क्या होता है कि macrophages इनको kill करने के लिए eat करते हैं और कुछ kill हो भी जाते हैं. मगर इनके ऊपर protective capsule हो जाता है होता है जिसकी वजह से ये बच भी जाते हैं. And soon body's immune system dispatches other specialized macrophages and T lymphocytes to the site. अब डी स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखें ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर क्लाय जो हमारे एल्वियोलाइफ से चले आए थे कहाँ पे मैक्रोफेजिस के अंदर तो हमारा इम्यून सिस्टम उनके ऊपर दूसरे सेल्स डिस्पेच कर देगा दूसरे मैक्रोफेजिस डिस्पेच कर देगा टी सेल्स डिस्पेच कर जाए कर देगा तो एक नोड्यूल बन जाएगा डी स्टूडेंट्स इस नोड्यूल को क्या कहते हैं इस नोड्यूल को कहते हैं ट्यूबरकल 
or large masses that break down the respiratory tissues and form cavities in the lungs. So, this is why they have this disease ko naam diya gaya hai, tuberculosis. Now, how does this tubercle become? Dear students, you have seen here that this is where it went, in the macrophages. Ke andar. ठीक है उसके बाद क्या होगा स्टेप डी में क्या होगा अब आप स्टेप डी को देखें मैं थोड़ा इसको ज़ूम कर रहा हूँ ठीक है लिया सुनते तो मल्टी न्यूक्लियटेड जॉइंट सेल्स डेवलप एज द सेल्स जॉइंट टुगेदर तो जैसे ही डी स्टूडेंट्स ये बेसी लाए कहाँ चले गए हमारे मैक्रोफेजेस पे तो इम्यून सिस्टम दूसरे सेल्स डिस्पेच कर देगा दूसरे लिम्फोसाइट मैक्रोफेजेस टी सेल तो ये इन मैक्रोफेजिस को सराउंड करना शुरू कर देंगे तो एक बड़ा सेल बन जाएगा जॉइंट सेल बन जाएगा ठीक उससे ट्यूबरिकल बनेगा फिर क्या होगा उसके बाद क्या होगा डी अ वॉल ऑफ सेल्स कैल्शियम साल्ट्स एंड फाइबरस मटेरियल फॉर्म अराउंड द जॉइंट सेल दिस इज कॉल्ड ट्यूबरिकल अब यहां पे देखें ये सुन आपको एक ट्यूबरिकल नजर आ रहा है जिसमें आपको मैक्रोफेजिस नजर आएंगे सेंटर पे आपको टीबी के बैक्टीरिया और डेड सेल्स नजर आएंगे उसके ऊपर फाइबरस टिश्यू नजर आएगा तो क्या बन गया ट्यूबरकिल और जिसकी वजह से इस डिजीज को नेम दिया गया है ट्यूबरक्यूलोसिस एज दीज मटेरियल्स अक्यूमुलेट इन द लंग्स अ हार्ड नोड्यूल कॉल्ड अ ट्यूबरकिल अराइजेस हेंस द नेम ट्यूबरक्यूलोसिस अब आप यहां पे देखें डियर स्टूडेंट्स तो बिल्कुल सेंटर में ट्यूबरकिल के सेंटर में केसीएम होता है जो कि एक डेड मास होता है ठीक किसका सेल्स का या डेड रिमेंस का उसके ऊपर आपको कुछ मैक्रोफेजेस और टी सेल्स नजर आएंगे और यहां पे आपको कुछ फॉर्मी मैक्रोफेजेस नजर आएंगे अ ट्यूबरकल यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ सेंटर ऑफ डेड सेल के सीएम सराउंडेड बाय मैक्रोफेजेस एंड टी सेल्स उसके ऊपर आपको मैक्रोफेजेस भी नजर आएंगे टी सेल्स तो एक नोड्यूल बन गया इस नोड्यूल को ट्यूबरकल कहते हैं जिसकी वजह से इस डिजीज को नेम दिया गया है ट्यूबर अगर डी स्टूडेंट्स इसको लेफ्ट किया गया अनट्रीटेड इफ इट इज लेफ्ट अनट्रीटेड दिस कंडीशन इज प्रोग्रेसिव अब यहां पे देखें इस पर्सन के राइट लंग में यहां पे इनिशियल इन्फेक्शन हुआ है ट्यूबर का ठीक है यहां पर क्या लिखा हुआ है ट्यूबर क्लोसिस इन्फेक्शन इनिशियल इन द राइट लंग उसके बाद क्या होगा कि देखें ये काफी इन्फेक्शन बढ़ गया है द इनिशियल इन्फेक्शन प्रोग्रेस डिगिंग होल यहां पे एक होल बन गया है उसके बाद ये होल ज्यादा बड़ी कैविटीज में कन्वर्ट हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ न्यूमरस कैविटीज बड़ी बड़ी कैविटीज बन गई जिसकी वजह से खांसते हुए ये बैक्टीरिया एयर में आ जाते हैं दिस रिजल्ट इन माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस बींग कफडअप एंड स्प्रेड थ्रू द एयर वेयर इट कैन बी इनहेल्ड बाय अधर्स अब हम आते हैं साइंस और सिम्टम्स ट्यूबर क्लोसिस के द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एक्टिव टी बी डिजीज आर कफिंग विद स्प्यूटम और ब्लड चेस्ट पेंस वीकनेस वेट लॉस फीवर एंड नाइट स्वेट्स दीज आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ टी बी हाउ इज इट डायग्नोस्ड एक्स रे टू लुक फॉर ट्यूबर क्लोसिस Which show up a shadowy areas. तो TB को डायग्नोज किया जाता है एक्सरे से और उसमें कुछ शेडोई एरियाज नजर आते हैं एक्सरे में जो इंडिकेट करता है ट्यूबर क्लासेस को अब हम आते हैं लास्ट में TB की ट्रीटमेंट की तरफ हाउ डू वी ट्रीट टी बी तो डी स्टूडेंट्स एंटीबायोटिक्स तो दिए जाते हैं मगर एक नहीं दिया जाता मिक्सचर दिया जाता है क्योंकि अगर हम एक एंटीबायोटिक देंगे तो बैक्टीरिया के पास रेजिस्टेंस पावर हो, होता है वो उससे रेजिस्ट हो जाएंगे If just one is given, the bacteria will probably develop antibiotic resistance to do it. तो उसको kill करना आसान नहीं होगा. It is hard for drug to penetrate the tubercles because the fibrous tissue. So they need to be taken regularly over six months. Six months का course होता है जिसमें regularly medicine लिया जाता है. The tubercles act as a reservoir of infection क्योंकि वहाँ पे ही जो mycobacterium tuberculosis होते हैं वहीं पर ही तो वो multiply करते हैं. करते हैं और एक वैक्सीन से इस डिजीज को प्रिवेंट किया जा सकता है इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय बीसीजी वैक्सीन बीसीजी का फुल फॉर्म बेसिल कार्मेट ग्यूरिन थैंक यू डियर स्टूडेंट्स